Un tribunal penal de Ecuador suspendió el martes una audiencia para resolver si llama al expresidente Rafael Correa a juicio por el secuestro en Colombia del exdiputado opositor Fernando Valda. El exmandatario que vive en Bélgica no puede ser juzgado por ese delito en ausencia. La justicia debe decidir si el expresidente con orden de prisión es llamado a juicio o se desestima el caso. Correa podría enfrentar hasta nueve años de cárcel. Parece que está queriendo jugar otra vez a la sorpresa, que lo único que demuestra es la debilidad, la inseguridad de un órgano acusador que no tiene fundamento para llevar adelante su acusación. Se generan estos tipos de problemas porque no hay razón para continuar con este proceso. La audiencia a la que asistieron vedores internacionales de Correa fue suspendida hasta el viernes, tras una hora de haberse instalado la sesión. La Fiscalía se abstuvo de acusar a dos de los seis implicados en la indagación por el secuestro del exdiputado Fernando Valda en 2012. Queremos para Rafael Correa un juicio justo. Y esta suspensión, más que la víctima, que por los derechos de la víctima, la estamos solicitando por los derechos de Rafael Correa, para que este sea un juicio transparente ante el Ecuador y el mundo. Valda acusa a Correa de ordenar su secuestro en Bogotá. Cinco personas lo forzaron a subir a un automóvil, pero fue liberado por la policía colombiana. Correa niega las acusaciones en su contra y denuncia una persecución del gobierno actual de Ecuador.